நான் ரமேஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சூப்பர் ட்ரெண்டு அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேட்டரை எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த வீடியோ யூ ஆல் ஆர் ரெக்வஸ்ட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அஸ் வெல் அஸ் ஹிட் த லைக் பட்டன் ஓகே தட் வில் கிவ் மீ போஸ்ட் டு மோக் மோர் வீடியோஸ் அதாவது நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் கூடவே லைக் பட்டன் அழுத்துங்க அது எனக்கு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது மாதிரி எஜுகேஷ்னல் வீடியோ போடுறதுக்கு சரிங்களா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னுடைய இது இருக்கும் டெலகிராம் லிங்க் இருக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க அதில் டெய்லி மார்க்கெட் அப்டேட்ஸ் அந்த ஃப்ரீ டிப்ஸ் சொல்லுவேன் தட் வில் கிவ் யூ சம் ரீசனபிள் ப்ராஃபிட் ஓகே ஓகே லெட் மீ கண்டினியூ வித் வீடியோ இந்த வீடியோவில் வந்து சூப்பர் ட்ரெண்டை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் எனக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் தொண்டை பிரச்சனையாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க நோ ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து சூப்பர் ட்ரெண்டு இண்டிகேட்டரை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் இண்டிகேட்டரை வந்து ஆட் பண்ணணும் எங்கே போய் ஆட் பண்ணுறது என்ன ஏதுன்னு உங்களுக்கு இப்போனா நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங் வியூன்னு சொல்லி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் ட்ரே உங்களை அக்கௌண்ட் இல்லைனா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி மொபைல் இருந்தாலும் சரி அதுக்குள்ளே போய்ட்டு இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இண்டிகேட்டர்னு தனியாக இருக்கும் இதில் நிறையா செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அந்த அந்த அதாவது இந்த இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்கு தனியாக நீங்கள் ஒரு வீடியோலாம் இருக்குது பாருங்கள் எதை ஏன்னா வந்து சாதாரணமானது கிடையாது ட்ரேடிங் வியூ பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் இதில் வந்து இப்போ இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளாக எடுத்துனிங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேட்ரு ட்ராயிங்கு கம்பரு அப்படின்னு நிறையா இருக்கும் அதில் இண்டிகேட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னவோ எனக்கு இந்த நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு இந்த மேலே இருக்கிற சர்ச்சி பாரில் போய்ட்டு சூப்பர் டென்னு அடிங்க சரிங்களா சூப்பர் ட்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி மேலே இருக்கும் அங்கே இருக்கும் இதை அது ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும் வந்துடும் அதை நீங்கள் வந்து ஸ்டார் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் ச எப்போ போகணாலும் அது முன்னாடியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அந்த இண்டிகேட்டரை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் செலக்ட் பண்ணிட்டோமா இல்லை செலக்ட் ஆகலை ஸோ இன்னொரு டைம் போவோம் இண்டிகேட்ரு இப்போ நாங்கள் ஸ்டார் போட்டு வச்சதுனால முதல்லே இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ விழுந்துருக்கோம் அது அனுப்பிச்சு பாருங்கள் சூப்பர் ட்ரெண்ட் இண்டிகேட்ரு இந்த இண்டிகேட்ரு பொறுத்தவரையில் ஒரு நல்ல இண்டிகேட்ருனே சொல்லலாங்க அது பை செல்ஸ் நம்மளை வந்து சூப்பராக கொடுக்கும் நான் பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் ஃப்ரேமில் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் வந்து இந்த சூப்பர் ட்ரெண்டுக்கு மேலே கிராஃபு இருந்ததுன்னா நீங்கள் பை பண்ணலாம் அதாவது இங்கே லைன் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு லைன் இந்த லைன் இருக்குது அது அப்படியே இந்த லைன் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு சிக்னலை குறிக்குது என்ன குறிக்குதுன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த க்ரீனாக இருக்கிறது பை சிக்னல்லையும் ரெட்டாக இருக்கிறது ரெட்டு சிக்னல்லையும் குறிக்குது அந்த ட்ரெண்டு அப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ இங்கே இருந்தது இது வரையும் பையில் இருந்தது இந்த இந்த ஒரு கேண்டிலுக்கு அப்புறம் ரெட்டுக்கு மாறுது அது எங்கே உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த பார் ஸ்டார்டிங் ஆக உள்ளே அது வராது நீங்கள் லைவ் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைவ் மார்க்கெட்டில் அப்படி இருக்காது ஸ்டார்ட் ஆகும்பொழுது இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு செல்லுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இதை வச்சு டைரெக்டாக ட்ரேட் எடுக்கலாமா அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் இந்த இதுலேயும் நிறையா ஃபால்ஸ் சிக்னலும் வரும் ஜஸ்ட்டு பை மாதிரி காமிச்சிட்டு அப்புறம் செல்லுக்கு வந்துடும் பார்த்துங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதிகமாக வராது ஃபால்ஸுக்கு நல்லது வந்து எந்த இண்டிகேட்டரையும் நீங்கள் முழுமையாக நம்ப முடியாது அது மெயினாக ஞாபகம் வச்சுங்க செல்லு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து பைக்கு போயிடும் அந்த இதே இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நல்ல சிக்னல் கிடையாது மேலே போயிட்டு பாருங்கள் மார்க்கெட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் சிக்னலும் வரும் உங்களுக்கு நான் இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிங்க இந்த க்ரீனுக்கு மேலே லைன் இருந்ததுன்னா பை அதாவது ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் என்ட்ரு ஆனிங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் இந்த இந்த கிராஃப் வந்து பை சிக்னல் கொடுத்துரு
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த கிராஃபில் இங்கே என்ட்ரு ஆனால் கூட ஒரு நல்ல நல்ல ஏற்றம் இருக்குது உங்களுக்கு இதில் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே போகணும்னா இந்த நீங்கள் அந்த அந்த எந்த கிராஃபில் இருக்கீங்களோ எங்கே எடுத்தீங்களோ இந்த இடத்துல எடுக்கும்பொழுது இந்த இடத்துல எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வரும் ஸ்டாப் லாஸ் சரிங்களா இப்போ அடுத்த வேறு அப்படியே எங்கே இந்த இந்த இடம் மூவ் ஆகி போயிடுச்சுனா இங்கே மூவ் ஆகி போயிடுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் இந்த இடத்துல வரும் ஸோ ஸ்டாப் லாஸும் உங்களுக்கு இந்த இண்டிகேட்டரில் அப்பப்போ மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே வரும் அப்படியே நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்கலாம் அதாவது ஃபியூச்சரில் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இது ஆப்ஷனில் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு இதுலேருந்து உள்ள பாயிண்ட் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குது டவுன் இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் போடணும் நீங்கள் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் அந்த டைம் டீக்கு என்ன என்னன்னோ டெல்டா வேல்யூ தீட்டா வேல்யூலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கே பண்ணணும் வெறுமனே பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த சூப்பர் ட்ரெண்டு கூட சப்போர்ட்டிவாக ஒரு இண்டிகேட்டரை சேர்த்துக்கிட்டா அந்த ஃபால்ஸ் சிக்னல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் அது என்ன இண்டிகேட்டர்னா ஆர்எஸ்ஐன்னு சொல்லி ஒரு இண்டி ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இண்டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த இண்டிகேட்டரையும் சேர்த்து போகணும் நம்ம அதை போயிட்டு ஆர்எஸ்ஐன்னு அடிச்சிங்கனாலே போதும் நம்ம முதல்லே அது வரும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து அது இங்கே கீழே வந்துடும் இப்போ இந்த சூப்பர் ட்ரெண்ட்லேயும் செட்டிங் இருக்குது என்ன செட்டிங் இருக்குதுன்னா இதில் போகிறீங்க இங்கே அதில் டிஃபால்ட்டாக டென் கமா த்ரீன்னு இருக்கும் அதுவே போதும் உங்களுக்கு அதே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த டென் பீரியட் ஆஃப் டைமில் த்ரீங்கிறது ஏட்டி ஆர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்த செட்டிங் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறதே ஓகே தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இதில் என்ன இருக்குன்னு தெரியல ஆர்எஸ்ஐயில் டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்குன்னா அதை நம்ம போய் போய் பார்ப்போம் செட்டிங் செட்டிங்க்குள்ளே போனோம் இந்த இதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த செட்டிங் உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வந்துடும் உள்ளே வந்து ஆர்எஸ்ஐ ஃபோர்டின்னு இதுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்புட்டில் வந்து ஆர்எஸ்ஐ லென்த்து ஃபோர்டின் பீரியட் இருக்குது ஓகே அது நோ ப்ராப்ளம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ரெண்டு ஆர்எஸ்ஐ லென்த்து வந்து இது என்ன இருக்குது ஓகே ஸ்டைலில் என்ன இருக்குது ஆர்எஸ்ஐ பார் வந்து செவன்டி தேர்ட்டி இருக்குது மற்றதெல்லாம் நமக்கு முக்கியமானது எதுனா செவன்டி தேர்ட்டி அந்த லைன் இருந்தால் போதும் நமக்கு சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை லைன் இருக்குது பாருங்க ரெண்டு லைன் இருக்கும் அதாவது டாப்பில் இங்கே வந்து செவன்ட்டி இங்கே கீழே இருக்கிறது வந்து தேர்ட்டி இந்த ரேஞ்சு சொல்கிறேன் இந்த ஆர்எஸ்சிக்கு வர வந்து ஆர்எஸ்ஐ வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து ஆர்எஸ்ஐ வந்து இந்த ரேஞ்சுக்கிட்ட வந்ததுன்னா அது அதாவது முப்பது தாண்டி கீழே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓவர் சோல்டு ஜோன்னு சொல்லுவாங்க அதிகமாக செல் ஆகி போச்சு மார்க்கெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே இந்த லைனு இந்த கிராஃப் லைன் வருதுல இது இப்படி இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஓவர் பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதிகமாக வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேச்சு வரும் இது போயிருக்கு பாருங்க மார்க்கெட் இந்த இடத்துல போயிருக்கு ஓவர் சோல்டு சூன் வந்தால் என்ன ஆகும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க இந்த இடத்துல ஓவராக வாங்கிட்டாங்க அதனால் கீழே வருது கீழே வருது அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்கு அதே போல் கீழே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நிறைய விற்றுட்டாங்க இனிமேல் வாங்கிறதுக்கு மார்க்கெட்டில் ஆள் வருவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்கு இது சரிங்களா இப்போ கீழே வந்தால் மேலே போகும் மேலே வந்தால் கீழே போகும் இதுதான் கான்செப்ட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஞ்சுலேயே வரும் ஆக இந்த அரசையை மாத்திரம் நம்ம யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முடியாதுங்க எதுவும் எதுவுமே சிங்கிள் இண்டிகேட்டர் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் அதை வந்து இதில் வந்து இந்த ஃபால்ஸ் சிக்னலை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து சூப்பர் டென்னில் ஃபால் சிக்னலை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த அரசை போட சொல்லியிருக்கேன் பாருங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்து செல் சிக்னல் கொடுத்துருக்கு மார்க்கெட்டு இந்த இடத்துல சூப்பர் டென்னில் செல் சிக்னல் கொடுத்துருக்கு நம்ம ட்ரேடு எடுக்கிறது எங்கே எடுப்போம்னா இங்கே தான் எடுப்போம் அடுத்த இதில் செல்லுக்கு எடுத்தோம்னா அதுக்குள்ளேருந்து ஒன்று மார்க்கெட்டு மேலே வந்துச்சு சைடு வே அதாவது ரேஞ்சு பவுண்டாக இருக்கும்பொழுது 
இந்த சூப்பர் பவுண்டு ஒர்க் ஆகாது ரேஞ்ச் பவுண்டு மார்க்கெட்டில் இந்த சூப்பர் ட்ரெண்டு ஒர்க் ஆகாது ஒன்லி ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் தான் சூப்பர் ட்ரெண்டு ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வரும்பொழுது ப நம்ம வந்து இந்த இதுலேயே இன்னொரு லெவல் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஆர்எஸ்ஐ வந்து ஃபிஃப்டி ரேஞ்சுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் செல் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த சிக்னல் உங்களுக்கு கிடைக்கும்பொழுது அங்கே வந்து ஆர்எஸ்ஐ பார்த்திங்கன்னா வந்து வெரி வெரி லோவில் இருக்குது எத்தனை லேர் இருக்குது பாருங்கள் முப்பத்தி ஏழு இருக்குது சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து என்ன க கணக்கு பண்ணலாம் முப்பத்தி ஏழு இருந்ததுன்னா ரொம்ப கீழே வந்துச்சு ஸோ நம்ம நான் என்ன சொல்லிட்டுருக்கேன்னா ஃபிஃப்டியை விட கொஞ்சம் தாண்டி இருக்கலாம் அப்போ வேணால் என்ட்ரி எடுக்கலாம் ஆனால் இது ஒரேடியாக கீழே இருக்குது முப்பதுன்னா ஒன்று முப்பதுக்கு ஏழு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஸோ முப்பது தாண்டிச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன சோனாக மாறும் அது ஓவர் சோல்டு சோனாக மாறும் மார்க்கெட் ரிவேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு வரும் ஸோ அதனால் இந்த சிக்னலை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது இப்போ இதே வேறு இடத்துக்கு போகும் பாருங்களாம் பை சிக்னலுக்கு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பைக்கு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு கன்வெர்ட் ஆகிருக்குங்களா இதில் ஐம்பத்தெட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம இதுலேயும் உங்களுக்கு இதுலேயும் சிக்னல் கிடச்சிச்சு இது சூப்பர் ட்ரெண்ட்லேயும் கிடச்சிச்சு இந்த இடத்துல இதில் வந்து பை பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஆனால் அந்த இதில் எப்போ ஏன் பை பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறதுனா அது ரேஞ்ச் பவுண்ட் வந்து எப்பொழுதுமே வேலைக்கு ஆகாது அது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸும் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆர்எஸ்ஐ ரொம்ப கீழே போயிடுச்சு முப்பத்தி ஏழு கிட்டத்தட்ட இந்த லெவலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஓவர் ஓவர் சோல்டு ஜோனை ரீச் ஆகிறதுக்கு ஜஸ்ட் செவன் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த என்ட்ரியை நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த இந்த என்ட்ரியில் அந்த பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு இந்த என்ட்ரியில் சிக்னல் இங்கேயே கிடச்சிச்சு அவங்களுக்கு நமக்கு ஆர்எஸ்ஐ வந்து ஐம்பதுக்கு மேலே இருந்தால் பை ஐம்பதுக்கு கீழே இருந்தால் செல்லு இதுதான் நம்மளுடைய கணக்கு ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஐம்பதுக்கு மேலே எட்டு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஆனால் அதில் ஐம்பதுக்கு கீழே எவ்வளோ போயிருந்தது உங்களுக்கு முப்பத்தி எட்டு இருந்தது அந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபால்ஸ் சிக்னல் இருந்தது அது ஸோ இப்போ இதில் வந்து பைக்கு கரெக்டான ஒரு சிக்னலாக அது இருக்குது அடுத்தது பார்ப்போம் பாருங்களேன் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்துங்க உங்களுக்கு ஃபால் இந் இந்த மாதிரி சிக்னல்லாம் ஃபால்ஸுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு இருக்குது இந்த இடத்துல எழுதியிருப்பாங்க பாருங்கள் வேல்யூ அந்த வந்து ஆர்எஸ்ஐ வேல்யூ வந்து முப்பத்தஞ்சு தான் இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஓவர் சோல்டு ஜூனுக்கு வந்துச்சு நம்ம அடுத்த ட்ரேடுனா இதில் தான் எடுப்போம் எடுத்தாலும் நமக்கு இன்னும் ப்ராஃபிட் ஒன்றும் வந்துடாது அதிகம் வந்துடாது அதாவது மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கவில்ல நம்ம என்ட்ரி எடுக்க தவிர்க்கிறது நல்லது அவ்வளோதான் சொல்கிறோம் இது ஒரு ஃபால்ஸ் சிக்னல் தான் சொல்லணும் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் கீழே வரல பாருங்கள் உங்களுக்கு அதே ரேஞ்சிலே இருந்துட்டு இது மேலே போயிடுது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் அது வந்து அது ஒரு ஃபால்ஸ் சிக்னலாக நம்ம இதை வச்சு முடிவு பண்ணுறோம் எதை வச்சு ஆர்எஸ்ஐ வச்சு இப்போ நம்ம ஃபால்ஸ் சிக்னலாக கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இப்போ அடுத்தபடியாக பாருங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல மார்க்கெட் வந்து கொடுத்துருக்கவங்களுக்கு பை பை சிக்னல் பை சிக்னல் கொடுக்க உள்ள உங்களுக்கு ஆர்எஸ்ஐயோட வேல்யூ ஐம்பத்தி மூணு தான் இருக்குது ஸோ என்ட்ரி ஆகலாம் இல்லைங்களா என்ட்ரி ஆகலாம் என்ட்ரி ஆகிட்டு நம்ம ஸ்டாப் லாஸை வந்து இங்கே இங்கே வரும் இந்த இடத்துல வரும் ஸ்டாப் லாஸு ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பார் தள்ளுனதுக்கப்புறம் இதுவே ஸ்டாப் லாஸை மாடிஃபை பண்ணி பண்ணிகிட்டே போவோம் அப்படியே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனி தான் இதில் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் எடுத்துருக்க முடியும் நம்ம என்ட்ரி ஆகிருந்தோம்னா இப்போ அடுத்தபடியாக பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து ஆர்எஸ்ஐ பாருங்கள் உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஏழுக்கு பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு தான் இருக்குது கரெக்டாக சிக்னலும் வந்துச்சு உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஏழு இருக்குது எடுக்க வேண்டிய இடம் நாற்பது ஐம்பது கீழே இருந்தால் எடுக்கலாம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஐம்பது கீழே இருக்குது ஆர்எஸ்ஐ சூப்பர் ட்ரெண்டும் உங்களுக்கு சிக்னல் கொடுத்துச்சு என்னென்னு கொடுத்துச்சு ரெட்டு சிக்னல் கொடுத்துச்சு ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் ட்ரேடு இந்த இடத்துல எடுத்திங்கன்னா ஒரு நல்ல பால் கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு நான் எதுக்காக ரெண்டு இண்டிகேட்டரையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேங்கிறதோட ரீசன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா திரும்பவும் பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதான் நல்லது ஸோ இந்த இடத்துல அதே போல் உங்களுக்கு சிக்னல் கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்கு பார்த்துங்க உங்களுக்கு பை சிக்னல் கொடுத்துருக்கு ஆனால் நமக
Thank you for watching.